Vinaři z Horních a Dolních Věstonic otvírají sklepy společně. Stalo se tak opět druhou červnovou sobotu a tak bylo možné potkat v obou obcích spoustu turistů. Mnozí se vracejí pravidelně. Myslím si, že minimálně polovina se nám vrací, za což jsme hodně rádi, protože taková ta věrná klientela je to nejlepší, co nás může mít, ale jsme samozřejmě rádi, že ta třetina opravdu jsou noví lidé, kteří se narůstají a jezdí sem. My jsme trošku limitovaní kapacitou ubytování, myslím si, že bychom těch návštěvníků měli více, ale na druhou stranu jsme rádi, že právě nám to limituje ta kapacita toho ubytování a ten počet lidí je tady tak akorát. Jsme tady v 11 sklepě, prošli jsme to od jedničky do jedenáctky, všechno je dobrý. Krásný. No pár už jsme jich navštívili, je to fajn, no jako každý rok. <laughs> Stihli jsme asi projít asi šest klepů, ve dvou nám chutnalo velice dobře <laughs> a budeme dál pokračovat. Většinou si vinařské akce otevřených sklepů dělají obce samostatně. Najdou se ale i příklady z přátelených obcí či vinařských spolků, které se rozhodnou do toho jít společně. Vždy to zaručí větší pestrost. Je to právě příklad Věstonic s tím, že letošní červnové otevřené sklepy bylo otevřeno u 16 vinařství, z toho 11 v Horních Věstonicích a 5 v Dolních Věstonicích. Pro větší pohodlí mezi oběma obcemi jezdila autobusová linka. Myslím si, že je to zajímavý takový portfolio sklepů, kdy opravdu je to malovinařů, kteří dělají v 50 litrových demižonech a končíme u největšího vinaře, který tady dělá šarže 5-10 tisíce litrový. Takže je to zajímavý pro ty lidi, že můžou ochutnat takovou širokou škálu vín. Pestrá byla nejen škály vín, ale i velikostí nabídky. Například u červinku museli být turisté nováčci překvapení objemem a nejen tam. Zrovna tohle není standard, myslím si, že jsme jedno z vinařství, které má těch vín nejvíc a to tady ještě asi třetina vůbec není, že to musíme limitovat. A spíš kdybychom šli pak po těch menších vinařstvích, tak mají kolem 6-7 vín a tohle je teda jako, jako vina standard. Ale my máme 115 hektarů a máme širokou škálu jakoby odru, tak, tak proto těch vín tady máme tolik. Nabídka vín je, máme polosladké, polosuché a sladké. Co jde nejvíc? Nejvíc jdou polos, polosuché. Polosuché, polosladké. No. Co se týká celé kolekce, tak máme největší kolekci tady v Horních věstonicích. Připravili to moji synové, protože já už jsem tady taky jako návštěvník. Návštěvníci vyjadřovali spokojenost a to též lze říct i o vinařích. Měli se sice na všech zastávkách co otáčet, ale to bylo jen dobře. Líbí se nám ta myšlenka, účastníme se pravidelně, děláme to asi teď čtvrté, čtvrtou, nebo třetí sezónu. Já si myslím, že ten správný svět je tady, protože lidí je tady hodně, vinaři zlepšili ubytovačky, zlepšili obsluhu a taky kvalitu vína a myslím, že to se vrací zpět. Nám hrozně pomohlo, že vlastně asi tři nebo čtyři roky zpátky jsme opravdu založili spolek vinařů Věstonice. Do té doby to opravdu dělal náš pan bývalý starosta, který objížděl ty vinaře a my jsme se moc ani nevěděli s těmi vinařem a zdolní Věstonice. Všechno si to bral jako by na starost on sám a naopak teď prostě tím, že už jsme spolek, tak máme dvakrát do, do roka schůzi, jezdíme i na výjezdy vinařský, takže víc Máme k sobě blíž, víc komunikujeme o tom vínu a to si myslím, že je jako ku prospěchu všem nám. Založený spolek vinařů z Horních a Dolních Věstonic je velmi aktivní. Pořádá nejen otevřené sklepy na jaře a na podzim, ale převzal například pomyslivcích i klasický zimní košt vín. Kromě toho se snaží vinaři pomáhat i při dalších tradičních či folklorních akcích. Teď jsme měli opravdu, myslím si, že po pěti letech zpátky koš, kde jsme měli 280 vzorků, pouze od vinařů tady z Horních a Dolních Věstonic. To nebývá jakoby moc praxí, většinou, když to právě se dělají tady ty vesnické košty, tak jsou tam všechny vína z okolních vesnic a my jsme tady se zaměřili jenom na vína od nás, od vinařů ze spolku, anebo i malých vinařů z Horních a Dolních Věstonic. Takže to bylo fakt takový zajímavý, že jste si mohli porovnat vína z tohoto mikroregionu, dá se říct. Thank <laughs> you.